因为我做了很多年的配角啊，那我的感觉，为什么我做不了主角呢？我觉得很闷。但旁边的人说：“你想做主角啊？你发梦了，人家找你就是因为你瘦，你脸长，你高，那是一盘冷水，泼下来，哎，我这个火全灭掉了。”我说：“行，我什么都不做，我我改行。”当我想改的时候呢，家里又发生点事情。我最亲的，我最爱的，全走了，死了。我当时真的是在人生的交叉点，不知道拐左还是拐右。哎，那后来人终归是要吃饭的。那好，我转行，我什么都做。清洁啊，安保啊，洗厕所啊，反正可以赚钱的去。好了，熬了一段日子，那有一天呢，有个电话，哎，保罗啊，有没有兴趣到片场去做杂工啊？做，只要有饭吃，我一定去。那有机会呢，有人说，哎，那边欠两个临时演员。哦，好好好好去。那从那个节骨眼呢，我感觉我好像走进去了，然后自己在为自己说：“你还没进去，你在那个圈里的外围逛来逛去而已。”我在片场的日子，有一定的时间呢，有人注意了，给对白我说，给戏我去演，哎，慢慢的一步一步的。就走上去了，然后呢，我开始感觉我是个演员。在香港叫我们做甘草演员，因为我们是甘于做绿叶的人。大家认识我呢，《鹿鼎记》是我开始第一个电视剧。其实我拍了那么几十年来呢，拍了七十。多部这个作品，那么多部作品里头，有的有名字，有的我是没名字。其实每一个作品呢，我是很喜欢的。在我六十岁那年，呃，我入选了啊，中国台湾那个叫什么？啊，老人与狗，啊，参选了影帝。狗老咗就会死噶啦。咁咪个老咯。系啊，那给人感觉真的可怜，一个老头，一个狗，你看我，我看你。真的不相信，我这辈子永远没做过主角，那最后还是我的名字没有。不过我一样高兴，为什么？走过红地毯，已经是赢了。不管我今年是六十、七十、八十，只要我还是演员的话呢，我感觉的很骄傲。谢谢。甘草演员是我们导演都很敬重的，每部影视作品都离不开你们的贡献，因为有了你们的奉献，才成就了那一部部的经典剧目。其实你们比主角更加耀眼，我向各位致敬。这种演员精神真的太让人感动了，我也希望自己可以一直演戏，不管角色大小。戏如人生，中意每一个角色。平凡中也有他们自己精彩和发光的地方。车宝龙老师成就了太多经典的角色，陪伴着观众长大。甘草演员，他们甘做绿叶，他们的身上有着令人尊敬、值得被珍视的演员的品质。再次感谢各位来到这个舞台，谢谢大家，请大家稍作休息，谢谢。现在该问问我们几位监制老师了，他们手上可是有红白卡的。抱抱人生大戏，高端优萃开启。接下来进入君乐宝优萃有机奶粉红白卡时刻。我先给何宇。不要失望，我希望看到你变成发蝴蝶，好不好？好的，老师，我会变成发蝴蝶的。好的，来，好好研究剧本。
今天我其实挺期待你的演出的。前部分我觉得我可能会给你一个红卡的，但后面独角戏是非常难演的，还是挺不错的。我们都给你一个白卡。谢谢老师，谢谢，谢谢。那今天何宇和许魏洲拿到了白卡。我觉得这次表演总体来说，嗯，对得起这张白卡吧，就是再接再厉。我觉得后面还要需要慢慢的调整，然后像老师能及时指出来的问题，我也，呃，下次这个剧目第一时间要去改正。呃，我觉得有结果就好，就是过程嘛，享受过程，再接再厉。谢谢大家，我们的排演大家都辛苦了。那我们接下来进入一个轻松一点的环节嘛，我们去尝试和体验一下 TVB 的一个老的传统，就是在收工以后，大家有一个 happy hour， 一个欢乐时光，请我们一起去参加欢乐时光吧。你会弹吉他？哎呀，我以前是搞乐队的，哦，后来才后来才去转行的。哦，可以给我玩一下吗？你怎么弹什么都跟弹琵琶一样？啊、琵琶呢？哪里像琵琶喽？有个才艺真好。哎，你唱歌好听吗？不好听。跑调吗？啊，还好，不是很跑。我跑。你哪人呀？北京。但我有，我要学重庆话。哇，我我会焦虑。火火锅儿，火锅儿，火锅儿。<笑>好，大家好，大家好。老师好，请坐，请坐。坐吧，坐吧。哎呀，这不是客气干了。好了，毛巾。我的是椰子鸡汤哎。哎呦，好乖啦，毛巾。嗯，哈哈哈哈哈。确实。<笑>哈喽哈喽，哈喽哈喽， l l 大家好，我是主持人依依，欢迎大家入职无限超越班，风印大咖。哈哈哈哈哈。我知道各位一入职就接到了翻拍经典港剧 IP 的大任务，所以呢，我们也用这样一个非常具有香港地区特色的 Happy Hour 的形式。希望可以和大家坐在一起，边吃边聊，也是希望大家在无限超越班当中可以感受到努力工作、好好生活的这一份意义在其中。其实我挺开心的，是来见到有些朋友是平常在香港没有机会见到的。我非常感谢他，都是特别在横店飞过来，这是我约他过来。他本来不是太敢来，就很少做中。对对对对。所以他问我来不来，我我就有点。鼓励他，我说来见我吧。暂时见识见识，还有。其实就我也是第一次在现场这么演一出戏，其实对我来说也是非常紧张的，因为其实我一直都想演舞台剧，但是一直没有那个机会，让我尝试到一次演舞台剧的感觉，所以我希望还有机会跟你们演。我感觉挺开心的。要看到那些年轻演员，他们都可以当我的儿子啊、女儿啊，所以我觉得真的挺荣幸的，而且希望能把我认识到的东西，像教孩子一样，教我的儿女一样去教育他们。嗯